வணக்கம் நான் மாலினி டிவிலேருந்து தமிழச்சி பேசுகிறேன் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்தோடு இன்றைக்கி நான் தொடங்க போகிறது கரும்புச்சாறு கரும்புச்சாறு வந்து எந்த நேரமும் எப்போவுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு திரவம் திரவம்னும் போது நம்மளுக்கு குடிக்கிற ஒரு குளிர்பானம் அதில் வந்து எந்த கலப்படமும் கிடையாது அப்படியே வந்துட்டு இந்த கரும்பு கரும்பில் மிஷினில் விட்டு நம்மளுக்கு ஜூஸாக நம்மளுக்கு பிழிஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ஐஸ் கேட்டால் ஐஸ் போட்டு தருவாங்க இல்லை அப்படியே குடிக்கலாம் இதில் வந்து சத்து வந்து இயற்கையான சத்து நமக்கு நல்லா கிடைக்குது இப்போ நான் எல்லா மருந்தும் வைத்தியம் சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சக்கரை போட சொல்லுவேன் இல்லை வெள்ளம் போட்டு சாப்பிடுங்க பணவெல்லாம் சாப்பிடுவேன் அந்த அந்த மாதிரி நம்ம இயற்கையான ருசிக ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நாட்டு சக்கரை சக்க வெள்ளம் இல்லை பண வெள்ளம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதை வந்து வெள்ளம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிடைக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கரும்பு சாறு அந்த கரும்பு சாறில் சத்து நிறைய இருக்குது என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரம் இரும்பு சத்து பொட்டாசியம் கால்சியம் இவ்வளோ சத்து அதில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் சாதாரண ஹியூமன் பீயிங் அத்தனை பேருமே சாப்பிட்லாம் இது யாரெலாம் சாப்பிட்லாம் போது குளிர்பானமாக சாப்பிட்லாம் குளிர்பானமான போது வயிற்றுக்கு நம்மளுக்கு நீர் சத்து கம்மியாக இருக்கிற போது இந்த கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கலாம் கரும்பு ஜூஸ்ன்னு போது ஐஸ் போட்டு குடிக்கக்கூடாது அது குடிக்கலாம் அப்புறம் ஜாண்டிஸ் வந்தவங்க வந்து குடிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கலாம் சுகர் பேஷண்ட் வந்து நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகிட்டோ லோ ஆகிட்டோ நம்மளுக்கு சுகர் வருது இதை சமைச்சீராக வச்சுக்கிறது வந்து இந்த குளுக்கோஸ் லெவலை சமைச்சீராக வச்சுக்கிறது வந்து கரும்பு ஜூஸுக்கு அந்த தன்மை இருக்குது அந்த குணம் இருக்குது அதை நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் நீர் பற்றாக்குறையினால சிறு சில பேருக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படும் வறட்சியாக இருக்கும் இப்போ போகிற இடத்துல எங்கேயோ நம்ம வெளியில் போகிறோம் வெளியில் போகும்போது நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு போது கரும்பு ஜூஸ் கடை இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக குடிக்கலாம் குடிச்சிட்டால் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அதாவது தண்ணி சுண்டி கல் வரும் கிட்னி கிட்னியில் கல் இல்லை யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனு யூரின் பாஸ் பண்ணுற இடத்துல எரிச்சல் இந்த மாதிரி வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சோம்மா அது எல்லாம் சமநிலை கொண்டாந்து விட்டுடும் சமநிலைக்கு வரும்போது நம்ம வந்து கரும்பு ஜூஸ் வந்து தவறாமல் பார்த்தா குடிக்கலாம் வேறு எந்த எசன்ஸ் போட்ட ஜூஸு குடிக்காமல் நம்ம கரும்பு ஜூஸு குடிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் எங்கேயோ ஒருத்தில் ஒரு இடத்துல ஆள ஆளாடுவாங்க அந்த ஆலையில் போனால் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க சும்மாவே கொடுப்பாங்க நிறைய ஒரு பானை பானையாக கூட கொடுப்பாங்க குடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அங்கங்கே மிஷின் போட்டுட்டு சின்ன சின்ன மிஷின் சுய வேலை திட்டத்தில் அவங்க வந்து அந்த மிஷினை போட்டு பத்து ரூபா டம்ளரில் வேண்டி கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு இது எளிமையான முறையில் ஈஸியான முறையில் நம்ம நடந்து போயிட்டு நின்று குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுக்காக லைன் நின்று க்யூ நின்று எல்லாம் தேவையில்லை ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சத்துள்ள ஒரு பானம் அதை குடிக்கலாம் இதில் வந்து இயற்கையான சத்து அல்கலைன் இருக்குது அல்கலைன் வந்து குறைஞ்சிச்சின்னா புத்துணை வரும் அல்கலைனுக்காக அந்த அல்கலைன் இது சரி பண்ணும் சரி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம புத்துநோயிலேருந்து விடுபடலாம் சில பேர் பேட் ஹாபிட்னால் வந்துட்டு வாய்ப்புத்து குடல் புத்து கழுத்தில் சுற்றி சுற்றி இந்த புத்துநோய் வரும் புத்துநோய்க்கு நிறைய மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நாட்டு வைத்தியத்துலேயே இருக்குது அலோபதிலேயே இருக்குது ஆயுர்வேதத்துலேயே இருக்குது அலோபதியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல் அழிச்சிடுவாங்க அந்த இடத்துல சிசீரியன் பண்ணி எப்படியோ ஒன்று நல்லாக்குவாங்க நம்ம சித்த ஆயுர்வேதத்தில் உள்ளக்கு மருந்து கொடுத்து அதை சரி பண்ணுவாங்க அதில் ஒன்று வந்து கரும்பு ஜூஸும் புத்துநோய்க்கு வந்து கை கண்ட மருந்து மாதிரி மருந்து உணவு பொருள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நீர் பற்றாக்குறையை சரி செய்யறதுக்கு வந்து கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்துட்டு தண்ணி பற்றாக்குறையினால் பிறப்பு உறுப்பு வந்து எரியும் எரிச்சல் இருக்கும் குடல் எரியும் குடல்னும் போது யூரின் பாஸ் பண்ணுறோம் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் எரிச்சல் கூடிய நமிச்சல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நீர் பற்றாக்குறையினால் வரலாம் தண்ணி இருந்தால் தண்ணி குடிக்கலாம் தண்ணியோடு இந்த கரும்பு ஜூஸும் குடிச்சோமோ அந்த எரிச்சல் நமிச்சல் பிறப்பு உறுப்பில் வர பிரச்சனைகள் அத்தனையுமே சரி பண்ணும் அதுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து எல்லோரும் பசி எடுக்கலை அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு நிறுத்தாங்கனாலும் இந்த கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கலாம் அந்த தேன் பாகுன்னு சொல்லுவாங்க தேன் பாகுன்னு போது ஆள் ஆடிட்டு அந்த கரும்பில் வந்து இயற்கையில் ஆள் ஆடுவாங்க ஆடிட்டு கொப்பரை வச்சு அந்த த கரும்பு ஜூஸை வச்சு கொதிக்க வைப்பாங்க கொதிக்க வச்சுட்டு 
அதுலேருந்து வர்றது தான் தேன்பாகு அது கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் ஜீரா மாதிரி வரும் அதை எடுத்தாங்கன்னா தான் தேன்பாகு அந்த தேன்பாகு எடுத்து நான் எடுத்து நம்ம வைத்தியத்துக்கும் பயன்படுத்துவாங்க சித்த ஆயுர்வேதிகில் தேன்பாகு எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க இப்போது இயற்கையான ஜூஸ் வகைகள்லாம் சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தேன்பாகு தான் அது பேர் தேன்பாகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெள்ளம் பாவ் கூடி வரும்போது வருது அது தான் வந்து தேன்பாகுன்னுவாங்க அதுலேருந்து எடுத்து தான் நம்ம ஜூஸில் நேச்சுரல் ஜூஸாக கொடுப்பாங்க அதுக்கு பயன்படுது அந்த தேன்பாகு என்ன பண்ணுவாங்க கஷாயமாகவும் லேகமாகவும் பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து அந்த தேன்பாகு க பயன்படுத்திக்குவாங்க அந்த தேன்பாகு கலந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது வயிறு பிரச்சனை தோல் வியாதி நம்மளுக்கு வந்து எல்லா சுகர் பிபி ஐ லெவல் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அதை சீர் சம சமச்சீராக வச்சுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு அந்த தேன்பாகு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து அலட்சியமாக நினைப்போம் நம்ம வந்து அந்த சீப்பாக போயிட்டு அந்த கடையில் போய் குடிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி மனசில் நம்மளுக்கு ஆழமாக இருக்கும் இன்றைக்கிலேருந்து வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோங்க சீப்பாகவே எடப்படாதீங்க நேச்சுரலாக வர ஃபுட்டு வந்து எதுவுமே சீப் கிடையாது கூழ் ஆகட்டும் கஞ்சி ஆகட்டும் இந்த கரும் ஜூஸ் ஆகட்டும் ஈஸியாக நல்லா போய் நிம்மதியாக குடிங்க குடல் வந்து வாழ்த்தும் குடலுக்கு நம்ம அது துரித உணவு சாப்பிட்டுட்டு அது கஷ்டப்படுத்துறது கூட நம்ம இந்த குடலுக்கு மெதுவாக நம்ம வந்து இந்த இயற்கையான கூழு கஞ்சி இயற்கையில் வரையில் கரும்பு இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து நேச்சுரலாக வளைக்கக்கூடியது தான் இதை வந்து நம்ம போட்டோமா குடலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த கெடுதியும் வராத நம்மளுக்கு இயற்கையான சத்து மொத்தம் நம்ம உடலில் வந்து சேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரண சக்தி கூட்டம் சில பேர் வந்து லூஸ் மோஷன் போவாங்க அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் போய் நேர்ப்பாங்க அப்போ வந்து தேன்பாக்கு கொடுப்பாங்க தேன்பாக்கில் வந்து தேனில் கலந்து தேன்பாக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது வெள்ளை ஜீரா அந்த சர்க்கரை பாவெடுக்கிற அந்த தேன்பாக எலுமிச்சு மழம் தேன் கலந்து கொடுப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற கழி கழிச்சு எல்லாம் போயிடும் சில பேருக்கு அப்பப்போ போயினே இருக்கும் போடுவாங்க சாப்பாடு போயினே இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து அந்த பேதி சித பேதி சாதாரண கழிச்சல் சாப்பிட்ட உடனே மலம் போகிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதில் இது வந்து இன்னும் கூடுதலாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை பேதி ஆகும் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முறை பேதி ஆகும் இல்லை தூங்கி வந்து ஒன்று அவசரமாக போகிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் கட்டுக்குள்ளே வரும் அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற பூச்சி எல்லாத்தையும் அந்த தேன் பாகு தேன் எலுமிச்சு பழம் எலுமிச்சு பழத்தோட ஜூஸு இதை சேர்த்து நம்ம குடிச்சிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னாக்கா வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் போயிடும் வயிற்றில் பூச்சி போயிட்டு போது நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம விடுபடுவோம் இயற்கையான பாஸ்பரஸ் கால்சியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு அது ஓட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனில் இருக்கிற உப்பு மலட்டுத்தன்மை எல்லாத்தையுமே கரைக்கும் இதுக்கு நமக்கு அந்த மகத்துவம் தெரியாதுமே நம்ம குடிப்போம் சில பேர் விரும்பி குடிப்பாங்க சில பேரை பார்த்தாலே கும்பிட்டோம் இன்னிலேருந்து அதை பழக்கப்படுத்திக்கலாம் அதை வாயின் வந்துட்டு ஐஸில் வச்சு குடிக்கக்கூடாது அங்கே அலை அடை கொடுத்தாங்கன்னா அதாவது அந்த மிஷினில் வச்சு அழகாக அரைச்சி கொடுத்தாங்கன்னா உடனே குடிக்கலாம் அதை வந்து வாயின் வந்து வீட்டில் வந்து ஐஸ் போட்டு அங்கேயே ஐஸ் போட்டும் தருவாங்க ஐஸ் போட்டு குடிக்கிறதோட ப்யூராக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு ஜூஸை பற்றி நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் சொன்னேன் ஹெவியாக சொல்லலை ஏன்னா இந்த வருஷம் முதல் முதல் நாள்னால் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய டிசீஸ் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம உடம்புக்கு சத்தான பொருள் அதை எது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இப்போ சொன்னேன் அடுத்த நாள் வந்து டிசீஸை பற்றி நான் எவ்வியாக சொல்கிறேன் மேலும் விவரம் என்னென்னா கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நல்லதே நினைங்க நல்லதே நடக்கும் நன்றி வணக்கம்